hier bei uns im Studio jetzt Bild Weltraum Experte Ralf Klostermann. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben das alles eben einmal gesehen. Wir wollen aber noch einmal uns genau den Weg anschauen, den die Falcon 9 von Cape Canaveral bis zur ISS hinter sich lässt. Vielleicht kannst du das an dieser schönen Grafik einmal erläutern. Ja, man kann das ganz gut sehen. Im Grunde auf dieser Grafik ist ja die, die Route der ISS nachgebildet, die jetzt halt um die Erde fliegt. Und die, äh, die SpaceX-Rakete startet exakt dann, wenn die ISS sich, sagen wir mal, in dieser Area befindet. Sie können sich das vorstellen, dass sie hier hochgeht und dann anschließend versucht, auf diese Route zu kommen. Und dann hinter der ISS herfliegt die ganze Zeit. Und äh, dann muss sie allerdings im weiteren Verlauf ihres 19-stündigen Fluges muss sie versuchen, dann immer eine Stufe höher zu kommen. Das heißt, sie ist ja noch relativ niedrig. Die ISS fliegt in 400 Kilometer Höhen. Sie muss halt immer eine Etage höher. Man kann ja sagen, sie ist ein bisschen wie Treppen steigen, höher steigen, um die Umlaufbahn der ISS zu erreichen. Du hast mir vorhin erzählt, dass es nur ein ganz, 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 ganz kleines Zeitfenster gibt, wann diese Rakete überhaupt starten kann. Warum ist das so? Ja, das ist halt einfach, weil wir versuchen müssen, sagen wir mal, an die ISS heran. Ranzukommen. Also wenn die ISS hier in Höhe von, von Cape Canaveral fliegt, dann kann sie quasi starten und dann kann sie sich auf die Spur setzen. Okay. Sie verfolgt die quasi und versucht sie dann im Laufe der Zeit einzuholen, um sich dann am Ende dann andocken zu können. Also die Falcon 9 auf Verfolgungsjagd. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, bitte, was genau in den Minuten nach dem Start passiert. Also die, Punkt 1. Die Rakete genau. startet. Und wir, was passiert dann? Wir gehen hier hoch quasi um 21.22 Uhr, wenn es soweit soll. Äh, wir können uns jetzt vorstellen, dass nach zwei Minuten hier die erste Stufe, die Rakete hat da zwei Stufen, die erste Stufe wird also abgesprengt hier quasi. Und die landet wieder nach. Hier, hier unten können wir das sehen, auf einer schwimmenden Plattform in, im Atlantik. Das ist halt ganz toll und ganz neu bei diesen SpaceX-Raketen. Dann fliegt die erste Stufe mit der, mit der Kapsel weiter. Die zweite Stufe wird dann nach zwölf Minuten abgetrennt. Die wird allerdings dann in der Erdatmosphäre verbrannt. Was auch ganz spannend ist, zwischendurch, ungefähr bei Minute 9 hier, da wird quasi dann die Rakete in die äh, Schwerelosigkeit kommen. Das heißt, die Astronauten merken plötzlich, dass es schwerelos wird. Mhm. Und sie fliegen dann mit der Kapsel weiter und gehen dann auf den Kurs hoch zur ISS. Und dann docken sie hier an. Richtig, Und genau. wie lange bleiben sie dann an der ISS? Sie bleiben äh, vier Wochen dort oben und ergänzen dann das Team von derzeit drei Astronauten, die da oben sind. Und bleiben dann vier Wochen oben, genau. Und nach vier Wochen? Nach vier Wochen geht es wieder weiter runter. Dann brauchen wir keine Rakete mehr, weil es ist einfacher, zur Erde zurückzukommen, als zur Erde hoch, äh, zur ISS hochzufliegen. Das heißt, äh, ja, sie der werden, Weg runter ist immer schneller. Der Weg runter ist immer schneller, genau. Das heißt, sie koppeln ab und äh, gehen dann quasi, brauchen sie haben eigene Triebwerke, äh, gehen dann hier runter und werden dann am Ende. Nach dem Eintritt in die Atmosphäre werden sie dann mit äh, Fallschirm im Pazifik landen und wässern. Anders wie die äh, Soyuz-Kapseln, die landen ja in der kasachischen Steppe. Äh, das ist auch ein bisschen hart, hat mir Alexander Gers mal gesagt, weil es ein bisschen natürlich der Aufprall härter ist. Aber die landen im Wasser und das ist relativ easy. Lass uns noch einmal ganz, ganz kurz hier auf diese Rakete schauen. Was ist das Besondere? Beziehungsweise erklär das bitte einmal ganz kurz, was wir hier sehen. Wir sehen die Falcon 9 Rakete, das ist halt jetzt die aktuelle Rakete, der mit, mit der wir fliegen. Äh, die beiden Stufen, Stufe 1, Stufe 2 und eine kleine Zwischenstufe. Äh, das Wichtigste ist natürlich die Dragon Crew Kapsel, die neue Kapsel, die jetzt zum ersten Mal bemannt fliegt. Also da sitzen die Astronauten drin? Hier oben sitzen die Astronauten drin, da sieht man die kleinen Fensterchen. Da können im Endausbau können da bis zu sieben Leute drin sitzen. Jetzt nur zwei im Endausbau, wenn das Ding mal richtig fit und fertig ist, können da bis zu sieben Astronauten drin sitzen. Sodass wir dann hoffen, dass dann auch mal ein Deutscher mitfliegen kann. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die wichtigsten Details fürs Erste erklärt. Ralf, vielen Dank. Bitte und jetzt schön. auch noch von dir. Wie stehen die Chancen, dass ich, sie heute startet? Ich glaube, mittlerweile ist die Chancen ganz gut stehen, wenn ich das Wetter sehe. Wir hatten zwischendurch halt mal Gewitter und ein bisschen Regen, aber ich glaube jetzt, äh, es sollte heute klappen.